ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஒரு சூப்பரான ஆந்திரா ஸ்டைல் பஜ்ஜி மிளகாய் புளி குழம்பு பார்க்க போகிறோம் வாங்க எப்படி பண்ணலான்றத நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னன்றதை நம்ம பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு தாளிப்புக்கு சீரகம் வெந்தயம் காஞ்ச மிளகாய் கடுகு கருவேப்பில் வச்சுருக்கேன் அரை ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் மசாலாஸ் வந்து ஒரு ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் ரெண்டு ஸ்பூன் காரத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் உப்பு கா மஞ்சள் பொடி வச்சுருக்கேன் பஜ்ஜி மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு வேணால் குட்டியாக கூட கட் பண்ணிக்கலாம் அரை மூடி தேங்காய் திருவி வச்சுருக்கேன் இப்போ வறுத்து மசாலா பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்பூன் தனியாக கால் கப்பு வேர்க்கடலை ஒரு ஸ்பூன் கசக்கசா ஒரு ஸ்பூன் எள் வச்சுருக்கேன் இதுதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வாங்க எப்படி பண்ணலான்றத பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம மசாலா வறுக்க அரைக்கிறதுக்கு பொருளெல்லாம் வறுத்துக்கலாம் அதுக்கு மல்லாட்டியை நான் ஃபஸ்ட்டு வறுத்துட்ருக்கேன் நல்லா தோல் எக்ஸ்ட்ரா தோல்லாம் இருந்தால் அதை நல்லா புடச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் போட்டுக்கோங்க தனியாக ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் எல்லாத்தையும் ஏன்னா மல்லாட்டெல்லாம் வந்து ஏற்கனவே வறுத்த மல்லாட்டை தான் தனியாகவும் நான் வந்து ஆல்ரெடி வறுத்து தான் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பேன் அதனால் நான் ரொம்ப வறுக்கல அது ரெண்டுத்தையும் இப்போ டேரெக்டாக எள் போட்டுக்கலாம் எள் போட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக பொரிய விடுங்க ரொம்ப பொறிச்சிடாதீங்க கசப்பு எடுத்துக்கும் ஓரளவுக்கு பொறிஞ்சால் போதும் அடுத்து கசக்கசை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கசக்கசாவும் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுருக்காதிங்க ஏன்னா அது வந்து டக்குன்னு தீஞ்சிடும் கசக்கசா அதனால் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் பொறுமையாக வந்து வருங்க கொஞ்சம் சூடி ஏறினாலே போதும் இப்போ தேங்காவை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கசக்கசா சீக்கிரம் தீஞ்சிடும் அதனால் டக்குன்னு தேங்காவை ஆட் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு அது பேலன்ஸ் ஆகிடும் கசக்கசா கருகாது ஸோ நல்லா இப்போ நம்ம பொன்னிறமாக தேங்காய் கலர் மாறுறவளுக்கு நல்லா வறுத்து இப்போ ஜாருக்கு மாற்றி நல்லா அரைச்சிக்கலாம் நம்ம மசாலாவாக தண்ணி ஊற்றி ஒரு பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்க வேண்டியதான் இப்போ நம்ம குழம்பு எப்படி பண்ணலான்றத பார்த்துடலாம் தாளிப்பு எல்லாமே நான் இதில் போட்டுக்கிறேன் அதாவது கடுகு சீரகம் வெந்தயம் காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் இது எல்லாத்தையும் நான் போட்டிருக்கிறேன் தாளி போட்டு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போடுங்க இந்த குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா மசாலா எல்லாத்தையும் நம்ம ஆட் பண்ணலாம் எடுத்து வச்சுருக்கலாம் இந்த குழம்புக்கு பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் தக்காளி எதுவுமே தேவையில்லைங்க ஜஸ்ட்டு இந்த மசாலாஸ் இருந்தால் போதும் அரைச்சி போடுறதுக்கு அந்த மல்லாட்டை எள்ளெல்லாம் இருந்தால் போதும் பஜ்ஜி மிளகாய் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் சப்பாத்தி இட்லி எல்லாத்துக்குமே பாருங்கள் இப்போ பஜ்ஜி மிளகாய் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த பஜ்ஜி மிளகாய் ஆட் பண்ணிட்டு கொஞ்சமாக நம்ம தண்ணி ஊற்றி புளியை ஊற்றி கொஞ்சம் நேரம் வேக விட போகிறோம் ஏன்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த மிளகா வந்து அப்போ தான் நல்லா ஒரு புளிப்பு காரத்தோடு நல்லா அந்த மசாலா எல்லாமே அதில் இறங்கும் உங்களுக்கே தெரியும் பஜ்ஜி மிளகா நம்ம பஜ்ஜி மட்டும்தான் மோஸ்ட்டாக போடுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது இதில் வந்து அந்த மசாலாலாம் நல்லா இறங்கினா தானே அது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கும் ஏன்னா அது வந்து ஒரு மாதிரி யூனிக்கான டேஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா தண்ணி ஊற்றி இப்போ நான் மூடி வச்சுட்டேன் அந்த மிளகா ஒரு யூனிக்கான டேஸ்ட் இருக்கும் ஸோ அதில் நம்மளோட மசாலா சேரணும்னா கொஞ்சம் நேரம் வேக வைக்கணும் அதனால் மூடி போட்டு வேக வச்சுருக்கேன் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓரளவுக்கு நல்லா சேர்ந்துருச்சு அந்த மிளகா அந்த மசாலாஸ் கூட புளி எல்லாமே ஊற்றி நான் வேக வச்சுருக்கேன் ஸோ சூப்பரான ஒரு குழம்பு இப்போ அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலாவை நம்ம ஊற்றலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த குழம்பு நீங்கள் வந்து பஜ்ஜி மிளகாய் தானே இதில் என்ன சத்துருக்கு இது என்ன நம்ம செஞ்சு சாப்பிட போகிறோம் அப்படிலாம் நினைக்காதீங்க பஜ்ஜி மிளகாலையும் மிளகாவிலையும் நிறையா சத்து இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரலாகவே அதில் வந்து அயன் கண்டென்ட் அதிகமாக இருக்குது அப்போ நம்மளுக்கு வந்து நம்ம டயட்டில் ஒரு அயன் வந்து நம்மளுக்கு ஆட் ஆன மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கும் இந்த மிளகாய் மட்டும் இல்லை சாதா பச்சை மிளகாவும் பாருங்கள் பத்து நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா கொதித்து ரெடி ஆகிடுச்சு அது மட்டும் இல்லை நம்மளோட பிளட்டில் இருக்கிற சுகர் லெவலை வந்து கரெக்டாக பேலன்ஸ் பண்ணுது இந்த மிளகாய் பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆச்சு இப்போ இதை நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டானது மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா இந்த மிளகாவில் கேலரிஸே கிடையாது அதனால் நம்ம டயட்டில் சேர்த்துக்கிட்டால் நம்மளுக்கு வீட்டு உழுமோ அந்த மாதிரி ஒரு பயமே கிடையாது அல்சரை ட்ரீட் பண்ணுது எல்லா விஷயங்களையும் இது வந்து நல்லாயிருக்கு எதுவுமே வந்து அளவாக சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது மிளகா அல்சருக்கு அதிகமாக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம அளவாக சாப்பிட்டா அது அல்சரை ட்ரீட் பண்ணுது ஓகேங்களா ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் இந்த குழம்பு நீங்களும் இதை வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ